chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa quý huynh đệ à, sáng hôm nay là sáng ngày tu thứ sáu được sự chỉ dạy của à, chư tôn đức à, con trò phụ trách trong buổi sáng hôm nay à, cùng với à, đại đức minh tuế à, kính à, thưa toàn thể đại chúng thì à, chúng trò có chuẩn bị một cái ma mép và cái phần chuẩn bị này cho cái thời lượng khoảng một tiếng tuy nhiên cái chương trình có sự thay đổi chúng trò sử dụng chỉ khoảng 40 phút thôi và trong 40 phút này thì cái đề tài của chúng trò trong lần này là pháp vi tế pháp vi tế của người học trò khắc sĩ thì trong pháp vi tế này với thời lượng với thời lượng 40 phút á, thì chúng ta chỉ chia sẻ với huynh đệ hai cái pháp vô cùng quan trọng để giúp cho huynh đệ chúng ta hỗ trợ cái hành trình tu tập của chính mình thì chúng ta đang có cái ma mép hai mặt thì cái mặt đầu á, là mặt mà có đó là năm pháp cái Mặt sau thì bà Đại Kinh Pháp Hành này thì mặt sau còn còn trống thì chúng trò cũng in luôn để đại chúng về nhà nhiều lúc muốn xem cũng để xem cho một số lúc chúng ta rất là cần và trong bài Kinh Đại Kinh Pháp Hành thì chúng ta chỉ dùng một hai ý nhỏ thôi trong cái phần chia sẻ của mình mặc dù bài Đại Kinh Pháp Hành chi pháp rất là nhiều nhưng mục đích của chúng ta lên đây rằng muốn trau dồi một số ý niệm của Đức Tổ Sư đến với huynh đệ mới xuất gia trong giáo Pháp Khất Sĩ. Trước khi đi vào các cái Pháp Vi Tế, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta tập trung vào hai cái Pháp. huynh đệ nhìn trên cái Pháp Vi Tế năm Pháp Cái này nè. Thì trong đó có ham muốn sân hận, hôn trầm, phóng tâm và hoài nghi. Mỗi pháp đều có mỗi cái nguyên nhân Và nguyên nhân của năm pháp cái này huynh đề chúng ta có một sự may mắn là Sáng hôm qua Chúng ta đã được uh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Pháp Đã có chỉ dạy đến hội chúng rồi Đó là nguyên nhân Và ở mỗi nguyên nhân Ở Ở mỗi cái Pháp cái đó, Thì có sáu cái phép đoạn trừ và trong sáu cái phép đoạn trừ này có hai cái chi pháp nhỏ đó là chi pháp số 5 và số 6 là giống nhau cả thảy và nội dung của chúng trò chia sẻ đến huynh đệ chỉ tập trung vào hai pháp số 5 và số 6 này thôi trong buổi sáng ngày hôm nay à, vậy thì để làm tròn cái nhiệm vụ của mình á thì chắc chúng trò sẽ đọc qua một lần hết à, cùng với huynh đệ năm pháp cái này ở trong pháp học sa di ba năm pháp cái là ham muốn sân hận hôn trầm phóng tâm và hoài nghi nguyên nhân của ham muốn là thấy sắc mà cho là đẹp là nhân sanh tham dục à, rồi nguyên nhân sân hận là thấy cảnh nghịch mà cố giận là nhân sanh oán hận 
và nguyên nhân của hôn trầm là không vui, lười biếng, không thay đổi oi nghi, ham ăn và giải đãi. Nó có năm cái pháp nhỏ trong cái nguyên nhân này dẫn đến hôn trầm. Rồi nguyên nhân của phóng tâm á, đó là lòng không an tịnh là nhân sanh phóng tâm. Rồi nguyên nhân của hoài nghi là sự không xem xét và ghi nhớ là nhân sanh hoài nghi. Và ở mỗi cái đoạn trừ năm truyền cái này có phần ham muốn á, thì có sáu phép đoạn trừ. Thứ nhất là phải học phép thiền định về vật bất tịnh. Thứ hai là phải chăm chỉ tưởng nhớ vật bất tịnh. Thứ ba là phải thu thúc lục căn. Thứ tư là phải tiết chế sự ăn uống. Thứ năm là phải năng thân cận cùng các bọn thiện tri thức. Và thứ sáu là phải hằng nói lời dịu ngọt. Đó là sáu cái phương pháp đoạn trừ ham muốn. Rồi tiếp theo cũng với sáu phương pháp đoạn trừ sân hận á, bên cạnh cái hai phương pháp số 5 và số 6 á, thì chúng ta có bốn cái đầu tiên đó là phải học đờ một về lòng bác ái. À, lòng bác ái, lòng từ. Thứ hai là phải cố gắng niệm đờ một thiền định bác ái có nghĩa là mình phải thường xuyên duy trì cái đờ mục này. Thứ ba là phải xem xét cho tỏ rõ tất cả chúng sanh đều có nghiệp báo riêng. Thì phần này chút nữa chúng ta sẽ dừng làm một chút để cho trong cái đời sống huynh đệ khắc sĩ mới tu á, thì chúng ta cần phải phải nhớ cái chỗ ý số 3 này quan trọng lắm trong đời sống chung. Và thứ tư là phải tinh tấn xem xét cho thường mấy điều cỡ trên có nghĩa là ba cái điều vừa cỡ trên đó, chúng ta phải thường xuyên gìn giữ và xem xét và thứ năm thứ sáu của phần sân hận thì giống nhau tiếp tục cũng phần hôn trầm thì sáu phép đoạn trừ với phần số 5 và số 6 giống nhau đó. còn bốn phần trên là phải ghi nhớ và xem xét sự ăn uống không cho quá độ các nghe chúng ta ăn uống đừng có để nó nó quá no nó quá sức của mình Rồi thứ hai là phải thay đổi oi nghi Cho được an vui Hôn trầm á Mình muốn trừ nhiều lúc ngồi thiền Mà buồn ngủ quá cái Chúng ta cũng phải có những cái động thái Mình thay đổi oi nghi Rồi phải ghi nhớ tìm xét chân lý Tìm xét chân lý Thứ tư là phải ở khoảng khắc Có nghĩa là những cái khoảng trống Cái không gian ở phù hợp Nó sẽ tránh cái sự hôn trầm, ví dụ những nơi có ánh sáng và những nguyên nhân của phóng tâm á, là bên cạnh hai chi pháp bị trùng lập á, giống nhau thì thứ nhất là phải thông hiểu kinh luật cho nhiều, thứ hai phải siêng năng học hỏi điều hay lễ phải thứ ba phải thuộc nằm lòng giới luật thứ tư là phải xu hướng theo bậc lão thành thứ năm và thứ sáu giống nhau và sáu phép đoạn trừ của hoài nghi Thứ nhất là phải thông hiểu kinh luật cho nhiều Thứ hai là phải năng học hỏi điều hay lễ phải Thứ ba là phải thuộc nằm lòng giới luật Thứ tư là phải có đức tin cho nhiều Và thứ năm giống như các cái chi pháp trên Là phải năng thân cận cùng bậc thiện tri thức Và thứ sáu là phải hằng nói lời dịu ngọt thì chúng ta xin lướt qua vài phút để cho huynh đề chúng ta được đọc hết cái cái mai mép về năm pháp cái này chúng ta sau đây chúng ta đi đến phần giải thích căn bản giải thích căn bản năm cái pháp cái là các cái pháp mà nó ngăn chê nó ngăn chê giúp chúng ta đến sự thành tựu trí tuệ và trên con đường tu tập á, vấn đề chúng ta gặp trở ngại bởi năm pháp này nè. À. Thì à, khi chúng ta đi trên một con đường nào á, đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được con đường đó. À, vấn đề phần lớn nơi đây là mới xuất gia trong giáo pháp khất sĩ. Tự thân mình là một người thanh niên, một người thanh nam hoặc là một người thanh nữ 
chúng ta đặt chân vào trong giáo pháp khắc sĩ bởi cái nhân duyên gặp bởi một vị thầy là khắc sĩ chúng ta đặt mình trong cái dòng chảy lịch sử của hệ phái cho nên hôm nay chúng ta có cái phước duyên ngồi đây và trước khi chúng ta đặt mình vào trong cái con đường đi này á một số vấn đề chúng ta thấy được mục đích còn một số vấn đề chúng ta không thấy rõ mục đích và chính những khó tu như thế này sẽ giúp cho huynh đệ mình nhìn lại cái mục đích con đường mình đang đi rồi trên con đường mình đang đi á có những trở ngại nào mà chúng ta cần phải vượt qua và có những pháp nào để hỗ trợ cho mình vượt thoát những cái chướng ngại đó để chúng ta tiến gần về với mục đích thì vấn đề mình phải xác định được điều này Chúng ta phải xác định được Còn nếu chúng ta không xác định được mục đích đó, Thì sự đi của mình Nó sẽ Khó lòng mà Thành tựu được Cái điều mà mong muốn Vậy thì cái mục đích của con đường mình đi đó, Là y cứ ở đâu Để chúng ta tìm hiểu cái mục đích của mình đi nhiều vấn đề mới xuất gia nhỏ quá Đâu phải là giác ngộ đi xuất gia đâu ha. Nhiều lúc mình ở một trú xứ Gặp một vị sư, một vị sư cô Rồi đi khuất thực Thấy hình ảnh đẹp Cái mình khởi tâm mình muốn trở thành vị sư Hoặc là trở thành một sư cô đó Hoặc là chúng ta ở gần một cái tình xá nào đó Mà mình thấy các sư là các sư cô hoặc là các sư cô ở nơi trú sư ấy hiền, dở thương Có nghĩa là nói lời nhẹ nhàng, đời sống hiền thiện Và hình như mình cảm với là cái môi trường sống ấy Mình muốn mình cũng trở thành một cái thành viên trong cái môi trường đó Cho nên mình bước vào Và khi bước vào rồi á Thì trên cái hành trình đi chúng ta bắt đầu những cái, những cái khó khăn nó xuất hiện những cái khó khăn xuất hiện Và nếu chúng ta vượt qua được những chướng ngại này á, Thì rõ ràng rằng một yếu tố vô cùng quan trọng là huynh đệ mình phải xác nhận được cái mục đích Mình có mục đích á, thì mình mới nỗ lực vượt qua cái chướng ngại đó Trong Diệt lòng ham muốn Đức Tổ Sư Ngài dạy rõ lắm huynh đệ nếu mà thuộc lòng cái bài Diệt lòng ham muốn á, Thì chúng ta sẽ thấy được những mục đích từ căn bản cho đến cho đến tối thượng, mục đích tối thượng. Mục đích căn bản khi mà mình đọc vô những cái câu đầu tiên trong việc lòng ham muốn á, thì chúng ta thấy rất rõ. Người nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn làm các việc cho được danh vọng với đời thì khác nào mùi hương trầm bay thoảng qua thơm phức nhưng trong giây phút thì tan mất hết. Rồi tiếp theo những cái đoạn sau á Bắt đầu người học đạo thì giống như khúc cây Đặt trên dòng sông trôi về biển cả Đó là chúng ta thấy rằng là Con đường đi và mục đích nó xuất hiện lần lần á Rồi tiếp theo những cái đoạn trong bài Diệt lòng ham muốn á Đức Độ Sư đưa hình ảnh ví dụ để cho mình dở thấy rằng là Giống như là nấu sắc vậy đó Phải đem nung nấu để sắc đó lọc ra những cái cặn cấu Và làm những cái chất liệu tốt để dùng Đó là cái cái hành trình và cái mục đích Rồi hình ảnh Đức Độ Sư dạy trong Diệt Lòng Ham Muốn nè, Ví như cái người mà ra chiến trận á, Mang theo cái áo giáp Đó là những cái con đường và mục đích để chúng ta hướng đến rồi cuối cùng trong việc lòng ham muốn là ngày nào chúng ta thành tựu rồi Không còn làm cái chi nữa Không còn bị chi phối những cái sầu bi khổ ưu não nữa Thì chúng ta đạt được đạo và quả là mục tiêu tối thượng cuối cùng Nhưng mà trước đó là chúng ta phải phải đoạn được sự ham muốn Phải đặt mình vào trong cái dòng sông để xuôi vào biển cả Đó là những cái tiến trình Vậy thì huynh đệ mình mình phải xác định được rằng là mình đang ở cái cái vị trí nào Huynh đệ phải cố gắng xác định được 
mình xác định được á, thì cái hành trình cất bước đăng trình của mình á, cái gặp chướng ngại thì không không hề gì nỗ lực thôi và chúng ta sử dụng những cái những cái pháp hỗ trợ mà thầy tổ mình để lại à, thì những cái chướng ngại trên hành trình tu tập là năm cái pháp ngăn chê này ví dụ như sự ham muốn nó chi phối mình bởi vì mình mình thấy những cái cảnh sắc nó đẹp nó cuốn hút nó tâm tham nó sanh khởi hoặc là mình thấy những cái cảnh nghịch mà nó sanh cái lòng giận và nó nó đẩy ra mình không có muốn mình không muốn ôm ấp chiếm giữ là sân rồi trong hành trình tu tập vấn đề chúng ta đâu có ai muốn mà ngồi thiền mình phải gắn chặt trên đồ một chứ đâu có ai muốn rằng là tới giờ 4 giờ rưỡi sáng ngồi thiền mà sao nó buồn ngủ quá chịu không nói bình thường xuống phòng sao nó không chịu ngủ mình xuống nằm ngủ thì nó cứ mở mắt nó không chịu ngủ mà lên ngồi thiền dặn lòng không ngủ mà ấy mà nó ngủ nó là đến hôn trầm ở đến chúng ta thấy rõ không đó là những cái chướng ngại mình thấy rồi mình được học gìn giữ chánh niệm rồi gắn tâm trên đồ mục làm việc gì biết việc đó nhưng mà tâm mình sao nó nó có phóng dật quá chư tân đức dạy mình ngồi mình phải hướng tâm đến hơi thở mà mình nói một hơi hai hơi cái hơi thứ ba nó đi đâu rồi mà tâm mình nó phóng về những cái lúc những cái quá khứ và vinh đệ tuổi trẻ mình á thì nó là phóng về những ý tưởng trong tương lai tuổi trẻ là hay mơ mộng về tương lai người lớn á người già rồi á thì lại hồi niệm về quá khứ đây là hai cái sắc thái của phóng vật phóng tâm rồi trong cuộc sống này một cái điều nó 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 trở ngại và nó chi phối mình nhiều á là sự nghi ngờ sự nghi ngờ nghi ngờ nó chi phối trong huynh đệ mình nhiều lắm nhất là trong bối cảnh ngày nay nhiều lúc chúng ta bị rơi vào tài kiến là trong giai đoạn ngày nay tu không có đạt được mục đích hình như giáo pháp mình thực hành nó không có đem lại mục đích cái sự nghi ngờ nó trỗi lên nghi ngờ về đức thế tôn nghi ngờ về giáo pháp nghi ngờ về tăng bảo và những cái điều mình học và những điều mình đã thực hành nhiều lúc tâm mình nó nó bị chớ ngự bởi si cho nên nó sanh cái sự hoài nghi và chính những cái điều này nè nó nó làm cho cái sự tinh tấn của chúng ta giảm sút đây là năm cái cái màn ngăn chê để chúng ta thành tựu trí huệ vậy thì làm sao để chúng ta vượt qua chuyện sự ngăn chê này trong cái bản đồ mai mét trên tay các vị á nó có ở mỗi nơi nó có sáu phép đoạn trừ thời gian ở đây chúng ta tập trung vào vào cái phép số 5 và số 6 thôi đó. đó là phải năng thân cận cùng bậc thiện tri thức và phải hằng nói lời dịu ngọt sẽ đưa đến sự đoạn trừ ham muốn đoạn trừ sân hận đoạn trừ hôn trầm đoạn trừ phóng tâm và đoạn trừ hoài nghi thì đến đây chúng ta lạc qua bên kia của ma mép chúng ta sẽ cùng tham quan qua cái bài kinh đại kinh pháp hành bài kinh 46 trong trung bộ kinh bài kinh này rất là hay và chi pháp rất là nhiều nhiều đến nỗi chúng trò định in tờ giấy a a bốn á mà đại đức minh sơn nói in tờ giấy a 3 cho rõ trên mặc dù a 3 rất là nó hơi nó không gọn nhưng mà chúng ta thường ở tỉnh xá thì in như thế này á huynh đệ chúng ta về lấy những cái khung hình á chúng ta đi từ thiện người ta tặng cái bằng khen rồi gì đó giờ chúng ta in cái bản kinh vô cái lòng vô cái khung bằng khen đã học rồi lâu lâu mình học cái mình đổi ra mình in được khác mình đổi vô mình để cái chỗ vị trí mình hay nhìn á để mình nhớ chi pháp thì trong cái bài kinh trung bộ số 46 á bài kinh này 
Nó có một bối cảnh rất là hay Là lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài ở Savatthi Tại Zetavana Và Đức Thế Tôn Ngài giảng cho các vị tỳ kheo á Vì sao chúng hữu tình ở đời Có một cái ao ước Một cái mong muốn là Mọi vật khả ái Khả ý Khả hỷ Khả lạc Đến với mình Chúng hữu tình nó thường mong ước Mong ước như vậy Ví dụ chúng ta thấy rằng là Lúc mình mới xuất gia Mình hay cầu mong là những cái điều Mình 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 ưa thích Những điều nó làm cho mình an vui Những điều nó vừa ý Hợp lòng với mình Mình cầu nguyện Mình ước nguyện nhưng mà có một sự tình xảy ra rằng là có những người có những chúng hữu tình ước nguyện thì thành tựu và có nhiều chúng hữu tình ước nguyện mà sự tình là xảy ra ngược lại sự tình xảy ra ngược lại cái này chúng ta thấy nhiều lắm trong cuộc sống ngày nay cái hiện tượng mà xảy ra nhiều lắm nhiều lúc chúng ta ái mộ Phật pháp cái mình mình vô tình xá mình cúng một bó hoa hoặc là một nải chuối thôi rồi xong cái mình ước nguyện nhiều thứ lắm Nhưng mà không ngờ về là cuộc sống cái Sao nhiều thứ nó xảy ra chính mình quá Nhiều cái phiền não đau khổ Nhiều cái bất an Nhiều điều không như ý nó đến với mình quá Thì nguyên nhân vì sao Thì Đức Phật Ngài dạy là Có một Pháp Cái người mà họ ước nguyện như vậy Nhưng mà nó không thành tựu như vậy Vì người ta không thành tựu một Pháp này đó là Pháp là không thường xuyên thân cận các bậc thánh, các bậc chân nhân Trong bài kinh nó rõ lắm Còn cái người mà, cái người ước nguyện Ước nguyện những điều khả ái, khả hỷ, khả ý đến với mình á Và những cái ước nguyện đó thành tựu được Là giao vị ấy thành tựu cái Pháp là thường thân cận Bậc thánh bậc chân nhân Pháp thân cận Vì sao vậy Vì rằng khi mà vị ấy thường Thân cận các bậc thánh Các bậc chân nhân á, Thì vãi sẽ thuần thuộc Pháp các bậc thánh Các bậc chân nhân Nhờ thuần thuộc Pháp các bậc thánh Các bậc chân nhân Thì vị ấy biết những Pháp nào cần Phải hộ trì và thực hành Thì vị ấy sẽ hộ trì và thực hành những pháp nào không nên hộ trì và không nên thực hành Thì các vị ấy sẽ không nên hộ trì và không nên thực hành Vinh đề chúng ta thấy bài kinh đó rất rõ ha Rồi những pháp nào Ví dụ như trong bài cái tổng quan á Trong phần tổng quan có yếu tố viết định á Đó vì khi đi đến gần thân cận á Là thùng thuộc pháp và tu tập pháp của Bậc Thánh và Bậc chân Nhân cho nên mới biết rõ các pháp nên phục vụ Thì phục vụ Pháp nào không nên phục vụ Thì không phục vụ Pháp nào nên thân cận Thì thân cận Và pháp nào không nên thân cận Thì không thân cận Trong cái phần tổng quan yếu tố viết định Thì nhờ từ vậy Nhờ vì đó mà thành tựu được những cái ước nguyện Nha thì ở mai mép cái phần à, Kinh 46 này chúng ta dùng một cái chỗ đó thôi Chúng ta quay trở lại Quay trở lại cái năm pháp cái Trong chân lý của tổ sư à, Chúng trò có một cái Trong thời gian gần đây á Chúng trò có một suy si tư gì nè Là huynh đệ chúng ta mới Mới xuất gia Thì khi học các pháp vi tế thì chúng ta cố gắng y cứ vào cái quyển luật nghi khất sĩ Hoặc là chân lý của tổ sư Và những lời dạy của thầy các vị Những cái đầu tiên á Chúng ta phải làm tốt những điều này Đại chúng biết ở đời á Người ta nuôi nuôi con á Là tất cả chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này Cái việc đầu tiên á Là chúng ta phải phải uống được sữa mẹ cái việc đầu tiên là chúng ta phải uống được sữa mẹ Và sau đó chúng ta có một cái cơ thở mà khỏe rồi đó Chúng ta đủ khả năng rồi đó Thì chúng ta sẽ tiếp thêm những cái thực phẩm khác Từ phía các loại sữa khác, thức ăn, thức uống khác Là khi chúng ta đủ khả năng rồi. 
Cho nên trong luật nghi khất sĩ quy định rõ lắm Học trò khất sĩ mới xuất gia Thì phải lo học kinh, học luật, học hạnh Mà phải những cái gì mà thuộc trong giáo hội quy định thôi Chúng ta không có học cái gì mà bên ngoài Khi chúng ta mới xuất gia Vì sao vậy? Vì chúng ta được thừa hưởng những cái gia tài của tổ thầy Mình được thừa hưởng Nha, Mình được thừa hưởng Thì những cái Trong cái pháp vi tế này cũng vậy Chúng ta thừa hưởng được những cái kinh nghiệm Của những bậc thầy trước Ví dụ như chúng ta muốn mà đoạn trừ ham muốn nè Thì trong cái đời sống tu tập khắc sĩ á, Thì chúng ta phải thường thân cận các bậc thiện tri thức Ví dụ như cái hội chúng này bên Chư Tăng 90, 90 vị Thì trong nhóm huynh đệ mình 90 vị nè Thì sẽ có những vị là trong cái đời sống sinh hoạt á Chúng ta thấy những vị ấy hay lắm Có những hạnh tinh toán siêng năng, tinh cần Đối với mình vị ấy là thiện tri thức Vị ấy đang nỗ lực Cũng là chung lớp chứ mình Mà sao vị ấy đang nỗ lực tinh toán Thì lúc bây giờ chúng ta phải thường thân cận liền Mình thường thân cận Thân hận để mình học cái hạnh của sư huynh sư đệ mình Rồi cũng trong cái hội chúng mình nè Chúng ta dĩ nhiên là sẽ gặp những cái huynh đệ Cũng còn hơi giải đãi Đúng không? Mình nghĩ đúng ra là Ví dụ như cái giờ hôm qua là giờ chấp tác Thì lẽ ra là tất cả huynh đệ sẽ chấp tác Nhưng mà mình mình sống với nhau mình biết chứ Mình nói, ủa sao sư huynh sư đệ đó không đi làm Mà ở trong phòng Mình sống với nhau mình biết mà Thì nó sẽ khởi lên một cái ý của mình đó. Lúc bây giờ Nó sẽ dở làm cho mình khởi lên cái sân hận Sân giận Cái mình không thích Mình thấy cái, cái cái cảnh đó nó nghịch với cái ý của mình Thì bây giờ làm sao để mình đối trị cái pháp đó à, Nếu mà mình được gần các bậc thiện tri thức đó, Thì những người thiện tri thức sẽ chỉ cho mình cái pháp Ví dụ trong sân hận này nó có pháp thứ ba nè Đoạn trừ á, sáu phép đoạn trừ các pháp số 3 Phải xem xét cho tỏ rõ Tất cả chúng sanh đều có nghiệp báo riêng Trong đời sống huynh đệ mình Mình thấy cái ý đó nó nó nghịch ý mình quá Sư huynh sư đệ đó lễ ra phải như vậy Mà sao không như vậy Thì mình mình phải quan sát cái nghiệp riêng của từng người Có thể sư huynh sư đệ ấy bị bệnh duyên hoặc là có thể sư huynh sư đệ ấy chưa có đủ sức tinh tấn Rồi mình mình quán sát nghiệp duyên của người Rồi mình quay lại cái nghiệp duyên của mình nữa Lẽ ra là mình phải phải hướng tâm đến những cái huynh đệ thiền hiệu tri thức tốt á Mà không ngờ tâm mình bây giờ nó là dính chỗ đó Cho nên là cái đó là cái nghiệp của, của mình nữa Huynh đệ thấy rõ không? Cho nên cái chi pháp số 3 này quan trọng lắm Trong đời sống huynh đệ rồi rồi mình sống với nhau trong một tập thể hơn 100 người như thế này Mỗi người có mỗi nghiệp duyên riêng, không ai giống ai đó. Chỉ cần mà mình mình khởi niệm, mình suy tư điều đó thôi Thì tự động cái sự mà cái những cái manh nha để nhen, nhen nhúng cái tâm sân hận mình nó xuất hiện á Thì tự động nó, cái nó làm an lại Nhờ sao vậy? Nhờ mình hiểu được cái chỗ này đó là cái chi pháp thứ ba trong sáu phép đoạn trừ sân hận vinh đệ tái thở ha rồi chi pháp đó nó cũng liên hệ đến cái sự mà khởi lòng từ trong đời sống tập thể rồi rồi đến cái chi pháp hôn trầm thì sao hôn trầm có nghĩa là vinh đệ chúng ta buồn ngủ giả dưỡi này mình bị nhiều lắm Nguyên nhân á, là không vui, lười biếng, không thay đổi oi nghi, ham ăn và giải đãi. Có nghĩa là mình một khi mà vấn đề chúng ta để ý là một khi mình tu hành mà mình không có vui á thì nó khi mình vô ngoài thiền vậy, mình bị bắt đi ngoài thiền, mình phải theo thời khó chúng thì vô ngồi chút cái nó nản à. 
ngồi chút nó không thấy vui vậy đó là lạc mất đờ một và dở rơi hôn trầm à không hôn trầm thì cũng rơi phóng tâm và cái sự hôn trầm này á nó cũng có cái phép đoạn trừ á là chúng ta cũng thường xuyên thân cận bậc thiện tri thức vì thân cận cái bậc thiện tri thức á có nghĩa những vị thầy của mình hoặc là những sư huynh của mình hoặc là những sư đệ của mình thì những vị ấy sẽ chỉ cho mình cái cách chỉ cho mình cái cách ví dụ như những vị mà họ có cái hiểu được á ví dụ mình thân cận cái bậc thiện tri thức thì các vị sẽ chỉ cho mình cái nguyên nhân của mình sanh hôn trầm ở đây ví dụ như mỗi lần mà chúng ta buồn ngủ á hôn trầm á nó có nhiều nguyên nhân khác nhau có nghĩa nguyên nhân nó có thể là do hoạt thực là do sự ăn của mình Rồi nguyên nhân do thời tiết Rồi nguyên nhân do Do nghiệp Nghiệp quá khứ nó chi phối mình Rồi nguyên nhân do tâm của mình Thiếu sự tinh toán Nó có những cái yếu tố đó Và khi mình hiểu á Mình được gần những bậc thiện tri thức á Thì chỉ với mình cách vượt qua Ví dụ buổi chiều mà huynh đệ chúng ta muốn Nó ít hôn trầm á Thì buổi trưa trong giờ ăn á mình đừng có ăn cơm nhiều quá Ăn cơm nhiều quá Cái nó có glucose nhiều quá Là nó đòi hỏi cơ thể chúng ta phải nằm im Để chuyển hóa đường Nó buồn ngủ Thì chỉ cần Mình biết đó là nguyên nhân do hoạt thực Thì mình điều chỉnh ha. Rồi thậm chí là Trong cái Trong lúc chúng ta Ngồi thiền cũng vậy Ví dụ như mình mà Để sanh hôn trầm á thì chúng ta phải có nhiều cách lắm Thì trong này bốn cái phương pháp đoạn trừ á Có nêu rõ đó Mình phải Ví dụ ngồi thiền mà mình buồn ngủ quá Thì mình phải Có thể mình niệm cái Niệm về chân lý, niệm về pháp Ghi nhớ tìm tòi Rồi mà ngồi thiền mà buồn ngủ quá Thì mình có thể thay đổi ôi nghi ở đây chúng ta thấy một hình ảnh rất là đẹp Khi chúng ta quan sát á, Giám thiền á, Thấy ở đây có đăng chiếu nè Vợ An ngày xưa đăng chiếu á. Chiều ngồi thiền là Là bạn ấy buồn ngủ Cho nên à, Đi thiền hành Chiều buồn ngủ chiều không nổi Thế là quý đại đức à, cho phép bạn ấy Sao chúng ta thấy là đi thiền hành ở trước Đi chậm đi từ từ Nỗ lực tu theo đại chúng ở đây có nghĩa là vẽ thay đổi ơi nghi à. Thì đó là hôn trầm Rồi phóng tâm Hồi nghi cũng vậy Những cái chi pháp trong này huynh đệ chúng ta nằm lòng từng chi pháp nhỏ Thì chúng ta sẽ hiểu được Chúng ta phải vượt qua các cái truyền cái này như thế nào Thời gian không được nhiều Thì chúng ta xin Xin tô cái ý là phải thường nói lời dịu ngọt Chi pháp phải thường nói là dịu ngọt Là nằm trong các cái phép đoạn trừ Năm cái truyền cái này Vì sao mà chúng ta phải thường Thường phải hằng nói lời dịu ngọt Lời dịu ngọt ở đây là không phải là những cái lời mà Mọt ngọt rồi đó, chết rùi Lời dịu ngọt ở đây có nghĩa là Mình cần phải nói những lời tránh ngữ mình tránh xa những cái lời ác ngữ Rồi mình phải nói đúng thời Nói có lợi ích Nói có tâm từ Thì chỉ cần Chúng ta muốn vượt qua được năm cái truyền cái này á, Thì trong đời sống tu hành của mình á, Một là Mình ngậm miệng cắn răng Nói rất ít Thậm chí là không nói Hai là chúng ta phải Nếu nói á thì nói nhẹ nhàng Nói với lòng từ Nói tránh ngữ Thì vấn đề chúng ta để ý rằng Trong đời sống á, Đời sống người khắc sĩ Chúng ta được mà Hòa thượng trưởng ban thường trực á, Thường dạy Không biết tu tập mình kết quả ra sao Nhưng ít nhất là chúng ta phải trở thành Một cái vị, vị sư hiền á, Một vị sư hiền thiện rồi một vị sa di nhưng mà sa di hiền thiện rồi một vị tập sự 
cũng một vị tập sự hiền thiện hiền thiện ở đây là chúng ta có những lời nói hiền những lời nói nhẹ nhàng rồi chúng ta có những cái thân hành của mình nó cũng nhẹ nhàng thì chỉ cần mình mình nói trong cái đời sống mình mình thường tập thôi mỗi lần mình nói là mình nói nhỏ nhẹ mình tập thôi thì nó sẽ giúp cho mình là vượt qua được năm cái truyền cái này trong trong bài kệ khẩu đức tổ sư ngài dạy là miệng ta là cánh hoa sen một phen hế nở một phen thơm lừng tiếng ta là gió mùa xuân một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng đó là cái chỗ cái ý phải hằng nói lời dịu ngọt này vậy thì những cái chi pháp còn lại trong phần năm thiền cái này á vinh đề chúng ta nhẩm nhang tự nhẩm những cái lời trong cái cái phần này đức tổ sư dạy ở trong pháp vi tế nó không khó hiểu á vinh đề chúng ta chỉ cần học thuộc lòng thôi mỗi lần thuộc lòng mà nó cái tham dục mình nó xuất hiện á thì mình phải nhớ nguyên nhân nó liền rồi mỗi lần sân hận nó xuất hiện á là mình phải nhớ nguyên nhân của sân hận liền rồi mỗi lần mà hôn trầm nó xuất hiện á là mình phải nhớ nguyên nhân của hôn trầm liền là tương tự phóng tâm và hoài nghi cũng vậy và trong các cái phép đoạn trừ á thì huynh đệ nhớ rằng là những cái kia nó mình cần học và cần có thời gian để nhớ nhưng hai chi pháp cuối cùng á là huynh đệ chúng ta phải nằm lòng trong cuộc đời tu tập của mình mình đi đâu mình đến đâu mình ở với ai và mình sống trong một cái hội chúng nào á là mình phải nhớ là mình phải thường xuyên thân cận thiện tri thức mình ở trong một cái chúng nhưng mà chúng đó có thể chia hai sắc thái sắc thái là những người chuyên tu và một sắc thái là giải đãi thì chúng ta hãy chọn cho mình gần tới cái sắc thái người chuyên tu liền cái nhóm mà chuyên tu mình tránh xa xa cái nhóm giải đãi chút rồi trong cái nhóm chuyên tu này nè mình tiếp hiện mình phát hiện tiếp những sư huynh sư đệ có những cái hạnh hay quá thì mình phải đưa mình tới gần cái vị đó vấn đề hình dung không rồi ví dụ có hai người thôi trong cái nhóm đó có hai người một người có sự tinh tấn nỗ lực chúng ta thấy là bậc thiện tri thức để nỗ lực thì mình mình hướng tâm tới cái người đó à. rồi xong còn lại chính mình á thì giờ mình làm sao mình á thì cũng lúc này lúc kia lúc là thiện tri thức mà có những lúc không có thiện tri thức thì mình phải sao mình phải thường gần thân cận với khoảng khắc của chính mình đó là thiện tri thức á vấn đề hình dung không ví dụ những lúc mà chúng ta không có ham muốn á rồi có những lúc mình ham muốn chứ thì vấn đề chúng ta cố gắng suy si tư về những cái lúc đặt tâm mình vào cái khoảng khắc mà mình không ham muốn nhiều hơn rồi có những lúc mình mình săn giận nhưng mà có nhiều lúc mình cũng đâu săn giận đâu thì mình hãy nhớ hãy đặt tâm mình đặt mình vào cái khoảng khắc của không săn hận á vấn đề hình dung không thì chúng ta đi đến cái sự chi tiết rằng là thân cận bậc thiện tri thức thậm chí là trong mình thôi nó có lúc này lúc kia giống như hòa thượng giác giới ngày hay vậy á trong một hội chúng trong tịnh xá nó nhiều xu hướng lắm xu hướng nhóm thì chuyên tu nhóm thì không thích tu ở trong tịnh xá mà không có không tinh tấn để tu thì chúng ta đến cái hướng cái nhóm chuyên tu thậm chí là và thường giác giới ngày còn dạy là thậm chí mình cũng vậy khinh mình cũng có hai khinh hướng nữa khinh hướng lúc này khinh hướng lúc kia lúc mà nó tu vui an lạc tinh tấn đó, lúc nào mà nó gặp một cái sự cố gì cái tự động nó nó giải đãi thì mình hãy nhớ về những lúc mình tinh tấn á những lúc tinh tấn để nó dẫn tâm mình hướng tâm mình đến đó huynh đệ nhớ ha rồi cái pháp mà thường xuyên nói lời dịu ngọt cũng vậy cuộc sống của trong hội chúng tình xá nhiều lúc trong tình xá có 
có vài người thôi nhưng mà có người thì thường nói lời dịu ngọt còn có nhiều người á thì nói lời cay đắng thì mình phải tập tập theo cái người nói lời dịu ngọt á còn người nào mà sân hận hoặc nói lời tài ngữ nhiều quá cái mình ý nhé ra Rồi thậm chí là mình sống với ông thầy của mình lắm lúc vấn đề chúng ta hay thần thánh hóa ông thầy của mình nghĩ rằng ông thầy của mình lúc nào cũng cũng hiền thiện rồi mình lúc nào ngài cũng thầy mình cũng nói lời dịu ngọt không phải vậy đâu có những lúc mình hơi lôi thôi hoặc mình hơi vụng về cái thầy mình vỡ trách la cái mình sợ mỗi lần nghĩ tới thầy mình cái mình nghĩ tới cái khoảng khắc lúc mình thầy mình la vì sao chúng ta không nghĩ đến cái khoảng khắc lúc thầy mình nói những lời dịu ngọt nói những lời mà có lòng từ thương yêu chính mình vấn đề thấy hai cái chi pháp này nó quan trọng đối với người mới xuất gia lắm và quan trọng vấn đề mình đặt tâm ở đâu đại đức minh nhật thường hay nói là đặt tâm đúng hướng á vấn đề chúng ta chỉ cần đặt đúng hướng thì các kết quả đặt mà trật hướng là không có kết quả thì chúng ta còn ở 5 phút nữa thật ra tài liệu thì nhiều lắm nhưng mà chúng ta sẽ tập trung hai cái hai cái chi pháp đó thôi vậy thì chúng ta xin kết luận á trong hành trình tu tập của mình vấn đề cần phải vượt qua được năm truyền cái này cái lộ trình để huấn luyện một vị thành tựu thì thứ nhất là chúng ta phải an trú trong cái học giới nè rồi sau đó chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác nè rồi, rồi chú tâm cảnh giác chánh niệm tỉnh giác rồi sau đó là chúng ta phải vượt thoát được năm cái pháp cái này mới vô các cái thiền chi muốn thành tựu các cái chi thiền rồi từ các chi thiền này á chúng ta bắt đầu mới tiếp tục triển khai thiền quán cho nên đây là một trong những cái mắt xích quan trọng trong hành trình tu tập của mình còn trong cái đời sống của người học trò khất sĩ á, thì năm cái pháp này nó chi phối huynh đệ mình nhiều lắm mới xuất gia chi phối nhiều lắm thì chúng ta phải tự thân mình thân cận bậc thiện tri thức để tìm kiếm cho mình những cái giải pháp cho chính mình rồi cái pháp trợ cho cái hành trình vượt qua được những cái chướng ngại này á, là mình phải thường nói những cái lời nhẹ nhàng chúng ta xin chắc tới đây thôi cho nói nửa hết giờ Thôi thì phần còn lại vấn đề chúng ta nhớ gì về tìm hiểu hả? Tìm hiểu rồi có cái tài liệu đó chúng ta về học thôi. Bây giờ phút này xin thỉnh đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện cầu ca thầy chung sanh đón đàn đô đầy tròn sông phân sư nguyện cầu ca thầy chung sanh đón đàn đô đầy tròn sông phân sư Nguyện cầu ca thầy chung sanh Đón đàn đô đầy tròn sông phần